mempersembahkan renungan santapan rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat mas renungan hari ini terambil dari kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Renungan hari ini berjudul kerusakan dihancurkan, ditulis oleh James Banks. Bayi-bayi burungnya akan terbang besok. Istri saya, Kari, sangat senang dengan kemajuan sebuah keluarga burung gelatik yang bersarang di keranjang gantung di teras rumah kami. Ia mengawasi mereka setiap hari, sambil sesekali memotret saat sang induk membawa makanan ke sarang. Kesokan harinya, Kari bangun pagi-pagi untuk memeriksa keadaan mereka. Ia menggeser beberapa daun yang menutupi sarang, tetapi alih-alih menemukan bayi-bayi burung Ia melihat mata sipit seekor ular yang balas menatapnya. Rupanya ular itu telah memanjat dinding, merayap ke dalam sarang, dan melahap semua burung itu. Kari merasa sedih dan marah. Saya sedang di luar kota, jadi ia menghubungi seorang teman untuk membuang ular itu. Namun kehancuran sudah terjadi. Kitab suci menceritakan kisah ular lain yang telah menimbulkan kehancuran karena tindakannya. Si ular di Taman Eden menipu Hawa tentang pohon yang telah diperingatkan Allah untuk tidak dimakannya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, ular itu berbohong. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Namun akibat ketidaktaatan Hawa dan Adam kepada Allah, maka dosa dan kematian pun memasuki dunia. Dan tipu daya yang dilakukan ular tua itu yaitu iblis terus berlanjut. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Namun 
Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-8. Dan melalui dia, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Suatu hari kelak, dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Wayu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Sahabat Odibi, bagaimana Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis dalam hati dan hidup Anda dan apa yang kini Anda nantikan di dalam dia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus bebaskan laku dari tipu daya iblis. Ya Allah Juru Selamat, berilah aku rahmat untuk hidup bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ripunta.